ఈరోజు రాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ చరిత్రలో అంటే సహకార రంగ చరిత్రలో ఈరోజు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది ఈ రోజుకి కారణం ఏమిటి అనంటే ఈరోజు ఆప్కాబ్ షష్టి పూర్తి జరుపుకుంటా ఉంది కాబట్టి రాష్ట్రంలో రైతులకు అండగా నిలుస్తూ బ్యాంకింగ్ సేవల్లో రాష్ట్ర సహకార బ్యాంక్ ఆప్కాబ్ నేటితో అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది కాబట్టి ఈ రోజుటికి ఒక విశిష్టత ఈ రోజుటికి ఉంది మరీ ముఖ్యంగా ఈ అరవై సంవత్సరాల ఈ ప్రయాణంలో ఈ యాప్కాబ్ బ్యాంకు ఏపీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు ఎలా ఉంది అని చెప్పి అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు తిరిగి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఈరోజు నిలబడిన పరిస్థితి చూస్తే చాలా గొప్పగా నిలబడింది అని చెప్పి ఈరోజు చెప్పుకునే స్థాయిలో యాప్ కాపీ ఎదుగుతుంది ఈ సందర్భంగా రైతన్నలకు బ్యాంకు సిబ్బందికి అదే రకంగా బ్యాంకును నిర్వహిస్తూ ఉన్న సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్న యాజమాన్యానికి ఈ బ్యాంకు కార్యకలాపాలలో పాలు పంచుకుంటా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సందర్భంగా నా తరపున అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈరోజు మనం అందరికీ కూడా తెలిసిన ఒక విషయం ఒక నానుడు కూడా చెప్పాలి భారత రైతు అప్పుల్లోనే పుడతాడు అప్పుల్లోనే పెరుగుతాడు అప్పుల్లోనే తాను చనిపోతాడు అని ఒకప్పుడు ఒక నానుడు ఉండేది అది ఎందుకు ఆ నానుడు ఆ రకంగా ఉండేది అని అంటే దానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే విత్తనం నుంచి పంట కోత వరకు అన్నింటిలోనూ కూడా రైతనలకు పెట్టుబడి అవసరమే ఆ పెట్టుబడి అవసరమైనప్పుడు ఆ పెట్టుబడి కోసం రైతన్నలు అప్పులు చేయాల్సిన అవసరము ఆ అప్పులకు వడ్డీలు కట్టలేక రైతన్నలు అవస్థలు పడతా ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల ఈ నానుడు కూడా వచ్చింది కానీ వాటిని అంతా కూడా ఒక విప్లవంలా ఒక మార్పు జరిగింది ఆ మార్పు ఏమిటి అని అంటే రైతన్నలకు దగ్గరగా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అడుగులు వేయడం ఆ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ రైతన్నలకు దగ్గరగా ఎప్పుడైతే అడుగులు వేసిందో అప్పుడు ఆ రైతన్నలకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు రైతన్నలకు అందుబాటులోకి రావడం ఈ ఒక్క మార్పుతో వ్యవసాయంలో రైతన్న తాను నిలబడగలిగిన పరిస్థితి వచ్చింది అనడానికి ఒక పెద్ద మార్పు అని చెప్పచ్చు ఈ మార్పును మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతూ ఈ రాష్ట్రంలో ఒక యాప్కాబ్ అనే ఒక రైతన్నల బ్యాంకు ఒక కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు మన బ్యాంకు రైతన్నల బ్యాంకు రావడం అన్నది ఒక చారిత్రాత్రిక అవసరమైన సందర్భంలో ఈ బ్యాంకు రావడం రైతన్నలను చేయి పట్టుకుని నడిపించడం మొదలెట్టింది ఇటువంటి ఈ బ్యాంకు ఎన్నో ఒడిదొడుగులు కూడా చూసింది ఈ బ్యాంకు గతంలో ఇబ్బందులకర పరిస్థితులు కూడా ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అప్పట్లో ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడే అప్పట్లో నాన్నగారు ఆ దివంగత నేత ఆ ప్రీతమ్ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తాను కొన్ని కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చి యాప్ కాబును నిలబెట్టడంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించాడు అప్పట్లో వైద్యనాథన్ సిఫార్సులను తాను ఆమోదించి సహకార పరపతి వ్యవస్థ అంటే కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ను బలోపేతం చేయడం కోసం పద్దెనిమిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఇచ్చిన తొలి రాష్ట్రంగా కూడా అప్పట్లో గుర్తింపు పొందిన పరిస్థితి కూడా అప్పుడు జరిగింది ఇదొకటే కాకుండా 
రైతులకు మరింత మంచి చే జరగాలని తొమ్మిది జిల్లా కేంద్ర సహ కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ డిసిసిబిలకు అప్పట్లో రెండు వేల రెండు వందల పదిహేడు కోట్ల రూపాయలు కూడా షేర్ క్యాపిటల్గా కూడా అప్పట్లో ఈ ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి నాన్నగారు ఇన్ఫ్యూజ్ చేసి అప్పట్లో సహకార రంగాన్ని ఆదుకున్న పరిస్థితి మనమంతా చూసాం రైతులకు మరింత తోడుగా నిలుస్తూ రెండు వేల ఎనిమిది ఖరీఫ్ నుండి పావుల వడ్డీకే రుణాలు ఇప్పించే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టిన వ్యక్తి ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో చూసాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే ఒడిదొడుకులు మళ్ళీ ఈ సహకార రంగంలో ఎదురవ్వడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇదే రకంగా ఈ యాప్కాబ్ ఈ సహకార రంగం బ్యాంకు మళ్ళీ ఇబ్బంది లేకి తాను చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం కూడా మనమంతా కూడా చూస్తా ఉన్నాం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ బ్యాంకును మళ్ళీ నిలబెట్టాలి ఈ బ్యాంకును మళ్ళీ తోడుగా నిలబడాలి అని చెప్పి మన అందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత అటు దిశగా ఆలోచనలు చేయడం మొదలు పెట్టాం అటు దిశగా అడుగులు కూడా వేగంగా వేయడం కూడా మొదలు పెట్టాం మనం అధికారం లేకి వచ్చిన వెంటనే రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్లోనే నాబార్డ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ అయిన నాప్కాన్స్ను అధ్యయనం చేయమని చెప్పి ఈ యాప్కాబ్ను ఏ రకంగా మనం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి నుంచి ఇంకా మెరుగైన పరిస్థితి లేకి ఏ రకంగా తీసుకొని పోగలుగుతాము దీని మీద ఒక సమగ్రమైన అధ్యయనం చేయమని చెప్పి అప్పట్లో నాప్కాన్స్ బృందానికి అధ్యయన బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది నాప్కాన్స్ బృందం సూచనలు సలహాలు ఆ తర్వాత వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటు టైం తీసుకున్నారు ప్రతి బ్యాంకు తిరిగినారు ఉన్న పరిస్థితులన్నీ గమనించినారు గమనించిన తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని సూచనలు సలహాలు కూడా అందించడం జరిగింది ఆ సూచనలు సలహాలు అన్నింటినీ కూడా పరిగణ లేక తీసుకుంటూ రాష్ట్రంలో సహకార సంఘాలు రైతుల ప్రస్తుత పరిస్థితి అవసరాలకు అనుగుణంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నాటి చట్టాన్ని సవరించడం జరిగింది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాని తర్వాత కోఆపరేటివ్ గవర్నెన్స్ను మరింత మెరుగుపరుస్తూ ఆప్కాబ్లో డిసిసిబి బోర్డ్స్లో ప్రొఫెషనల్స్ను కూడా ఉండేట్టుగా చర్యలు తీసుకోవడం కూడా జరిగింది మన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాతనే ఈ సిఫార్సుల మేరకు దీనివల్ల పారదర్శత పెరుగుతుంది ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది ప్రొఫెషనల్ డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడైతే బ్యాంకుల్లో కూర్చోవడం మొదలు పెడతారో అప్పుడు రాజకీయంగా దీనిని వేరే అడుగులు వేసే కార్యక్రమాలు కూడా తగ్గే పరిస్థితి వచ్చింది దీనివల్ల ఇదే రకంగా పారదర్శకత ఎఫిషియన్సీ పెంచడంలో భాగంగానే డిసిసిబిల సిఇఓల ఎంపిక కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏకంగా ఒక కామన్ ఎంపిక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా చేయడం కూడా మొదలు పెట్టాం తద్వారా ఈ సిఇఓల డిసిసిబిల సిఇఓలను కూడా మోర్ ప్రొఫెషనల్గా ఎన్నుకునే మోర్ ప్రొఫెషనల్గా తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం ఈ బ్యాంక్ లేకి చేయడం జరిగింది వీటి అన్నితో పాటు ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం మూలధనాన్ని సమకూర్చుకోలేని డిసిసిబి బ్యాంకులకు ఆప్కాబ్ ఆప్కాబ్కు గత ఏడాది రెండు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయల షేర్ క్యాపిటల్ను కూడా ఇన్ఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కూడా ఆప్కాబ్ను బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేశాం ఇదొకటే కాకుండా మొత్తం యాప్కాబ్ వ్యవస్థను యాప్కాబ్ అయితేనేమి డిసిసిబిలు అయితేనేమి ఫైనల్గా ప్యాక్స్ దాకా ఈ వ్యవస్థను అన్నింటినీ కూడా పారదర్శకంగా తీసుకొని పోయేదానికి ట్రాన్స్పరెన్సీని ఇంప్రూవ్ చేసేదాని కోసం ఎఫిషియన్సీని ఇంకా పెంపొందించేదాని కోసం ఈ వ్యవస్థల అన్నింటిలోనూ డిజిటైజేషను కంప్యూటరైజేషను తీసుకొని రావడం జరిగింది టీసీఎస్ను ఇన్వాల్వ్ చేసినాం 
టీసీఎస్ను ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇప్పటికే కంప్యూటరైజేషను డిజిటైజేషను చాలా వేగంగా కూడా జరుగుతూ ఇప్పటికే అడుగులు కూడా పడతా ఉన్నాయి ప్యాక్స్లో ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ప్యాక్స్ అనుసంధానం కూడా ఎప్పుడైతే ఈ డిజిటైజేషన్లో భాగంగా పూర్తిగా ప్రతి ప్యాక్ కూడా అనుసంధానం అయిపోయిన వెంటనే డిజిటైజేషన్ ద్వారా ఎఫిషియన్సీ అన్నది ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నది గణనీయంగా కూడా మార్పు జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈ చర్యలన్నింటి వల్ల కూడా రాష్ట్రంలో సహకార పరపతి సంఘాల పరపతి సంఘాల వ్యవస్థ గణనీయంగా కూడా అభివృద్ధి చెందింది ఏ స్థాయిలో ఇది అభివృద్ధి జరిగింది అని అంటే అభివృద్ధి చెందింది అని అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలోనే సహకార బ్యాంకుల వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ఇరవై నాలుగు శాతం పెరిగాయి ఆప్కాబ్ లావాదేవీలు కూడా గణనీయంగా కూడా విస్తరించాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ముప్పై ఒకటో తారీఖున అంటే మనం అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి యాభై మూడు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్లుగా ఉన్న సహకార బ్యాంకుల పరపతి ఈ ఏడాది మార్చ్ ముప్పై ఒకటో నాటికి అక్షరాల లక్ష ఐదు వేల ఎనభై తొమ్మిది కోట్లకు చేరింది రెండు సంవత్సరాల ఐ నాలుగు సంవత్సరాలలో ఏకంగా డబుల్ అయిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పదమూడు వేల ఏడు వందల కోట్లుగా ఉన్న ఆప్కాబ్ పరపతి రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికంటే ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఏకంగా ముప్పై ఆరు వేల ఏడు వందల కోట్లకు పెరిగింది అంటే దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ మూడు రెట్లు పెరిగింది ఇంకా గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇది ఒక నిజంగా ఒక ఒక గొప్ప మార్పు అని చెప్పాలి గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక్క ఏలూరు మినహా మిగతా అన్ని డిసిసిబిలు లాభాల్లో నడుస్తూ ఉన్నాయని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉంది నిజంగా ఎంత బాగా నడుస్తూ ఉన్నాయనంటే ముప్పై ఆరు ఏళ్ల తర్వాత లాభాలు గడించిన కర్నూల్ డిసిసిబిని ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత లాభాలు పొందిన కడప డిసిసిబిని కూడా ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం ఈ సందర్భంగా ఇంత గొప్పగా అడుగులు వేయగలిగినందుకు వేయించినందుకు సిబ్బందికి యాజమాన్యానికి అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తాను